こんにちはハーリーです今日は10月16日にオープンした山太郎さんをご紹介します山太郎さんは大塚の超人気店おにぎりぼんごさんで修行した店主がオープンしたおにぎりの専門店ですぼんごさん譲りのふわふわ具だくさんのおにぎりに加えてだしがしっかりと効いた具だくさんな豚汁を提供してくれますオープン間もないのにかなりの人気店なんですけどまだまだぼんごさんに比べると入りやすいので今日の動画を見たらぜひ混む前に行ってみてくださいね僕のチャンネルでは池袋銀座エリアを中心とした東京の美味しいお店や極上の温泉宿高級ホテルをご紹介しているので食べるのが好き旅行が好きという人はチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいですそれでは早速参りましょう場所は池袋駅から福都新線で一駅の雑司ヶ谷駅から歩いてすぐのマンションの1階に入っています大きく「や」と書かれたのれんが目印ですね店内はカウンター6席とテーブル2席のみと結構コンパクトです木目調で清潔感がありますねカウンターの目の前にたくさん置かれたおにぎりの具材が食欲をそそりますおにぎりメニューは270円と320円の2種類がありますボンゴさんでも大人気の肉そぼろ卵黄や鮭がある一方でボンゴさんにはないヤンニョムチキンやスパイシーアヒポキといったオリジナルのメニューもありますボンゴさんは味噌汁があるんですけど山太郎さんは豚汁があります豚汁も山太郎さんの一押しなので寒くなるこれからのシーズンは特に頼んでほしいですねちなみに注文とお会計はお店に入ったタイミングで行うのであらかじめ何を食べたいのか決めておきましょう山太郎さんもボンゴさんと同じくカウンターの目の前でおにぎりを握ってくれます流れるような手さばきでおにぎりが次々と握られていく様子はついつい見入ってしまいますねちなみに店名の「山太郎」は店主の名字とお子様のお名前から取られたようですよこちらが生タロコ肉そぼろ卵黄とお店名物の豚汁です。山太郎さんのおにぎりはおにぎりぼんごさん譲りのビッグサイズおにぎりですつい先ほど握ったばかりなのでほっかほかでふわふわになっていますのりの香ばしい香りもたまらないですねまずはぼんごさんでもトップレベルで人気の肉そぼろ卵黄です肉そぼろはお肉のジューシーなうまみと卵のまろやかさがふわふわのご飯とマッチしています生たらこは粒が細かくしっとりとしていますどこを食べても具材に出会えて中まで具がたっぷりと詰まっていますね一方こちらが明太マヨ酒高菜のおにぎりです明太マヨは明太子のピリッと感と
マヨネーズのまろやかさがしっかりとマッチしていますマヨネーズ好きの僕は今回もツナマヨか唐揚げマヨか明太マヨで迷っちゃったんですけど明太マヨは大正解でしたね鮭は鮭の切り身と油の乗った鮭ハラスが入っています塩気強めのしっとりとした鮭はふわっふわのご飯との相性抜群です高菜はシャキシャキ食感が感じられて少しパンチのある味わいですどのおにぎりも食べた瞬間にほろっと崩れる絶妙な握り加減が素晴らしいですねどの具材もすべておいしいんですけど何よりもおいしいのはやっぱりご飯そのものですお米は墨田区にある老舗のお米屋さん墨田屋商店さんのお米を使っていて噛めば噛むほど甘みが感じられますそして山太郎さんのもう一つの名物がこの豚汁です豚汁はだしがしっかりと効いた具だくさんの豚汁でものすごく美味しいです落ち着く味わいの美味しいお出汁はボンゴさんのお味噌汁から取り方を教えてもらったらしいですよ僕が思う山太郎さんの素敵なところはおにぎりや豚汁の美味しさはもちろん店主や店員さんの温かい接客ですすごく忙しいのに笑顔で接してくれるとお客さん側のこちらもなんだか元気をもらえますよねさらに山太郎さんはボンゴさんで働いている握り手さんが応援に来てくれるなど勝手に真似たお店を作ったのではなく本家と仲がいいのも心がほっこりとします最後にお店の営業時間とボンゴさんとの使い分けについてご説明します山太郎さんの営業時間はお昼の11時から15時で営業日はお店のインスタグラムまたはツイッターで告知されますまだまだ知られていないお店とはいえ数十分待つこともあるので待ちたくないよという人は11時のオープンを狙っていくのがおすすめですちなみにテイクアウトの人も結構いらっしゃってイートインと同じ列に並んでますので列の割に意外と早く入れたということもありますよ予約は体制が整ったら受付開始する予定とのことです一方おにぎりボンゴさんは予約することができるのでボンゴさんとの使い分けとしては大塚駅に近かったり待たずにテイクアウトするならボンゴさん雑司ヶ谷駅に近かったり豚汁を求めて比較的待たずにイートインするなら山太郎さんがおすすめですよちなみにおにぎりボンゴさんは大塚ランチ5選という動画でご紹介しているので気になる方はそちらの動画もご覧いただけると嬉しいです概要欄にリンクを貼っておきますねこれからもおすすめのお店を上げていくのでチャンネル登録といいねボタンを押してくれるとすごく嬉しいです今日も最後までご覧いただきありがとうございましたではまた次のお店で。